Dr. A. Anthony Rajan, Faculty of Arts, University of Jaffna. Dr. S. Arivalahan, Faculty of Science, University of Jaffna. Mr. S. Kabilan, Faculty of Arts, University of Jaffna. Professor R. Kabilan, Faculty of Science, University of Jaffna. Professor Prince Jayadevan, Faculty of Science, University of Jaffna. Dr. S. Ramesh, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Jaffna. Professor K. Sudagar, Faculty of Arts, University of Jaffna. Tamil Makkalik Ure Uru Vali, Thesiya Makkal Oda Sendu Oru Arasaya Amaitthu. This is the first time you have to know about this. ARIN அஞ்சு குடும்பங்களை உயரடுக்கு குடும்பங்களை அஞ்சு சேர்ந்தவர்கள் தான் மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள் இந்த குறுகிய காலத்தில் ஏன் உங்களுக்கு கட்சிக்குள்ளே ஒரு இணக்கமான போக்கு கடைப்பிடிக்கலாம் இது வந்து நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் வெளியிலேருந்து தேசிய மக்கள் சக்திக்கு ஆதரவு அளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இது தொடர்பான கேள்விகளை நீங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தியிடம் கேட்க வேண்டும் இந்த தமிழர்களுக்கான இயக்கங்கள் ஒரு ஒன்றை தெளிவாக கூறியிருந்தன எங்களது போராட்டம் சிங்கள பேரினவாத அரசாங்கத்துக்கு எதிரானது மட்டுமே அன்றி சிங்கள மக்களுக்கு எதிரானது அல்ல என்று வணக்கம் பன்முக ஆளுமைகளின் பார்வையில் தேசிய மக்கள் சக்தியின் கொள்கை திட்டத்தினை நாம் ஏன் ஆதரிக்க வேண்டும் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த போது தெற்காசியாவிலேயே பொருளாதார ரீதியில் ஒரு ப வளமான நாடாக சுதந்திரத்தை பெற்று கொண்டது சுதந்திரத்தை பெற்ற போது ஜப்பானுக்கு அடுத்தது வழியாக த தனிநபர் வருமானம் அதிகம் உள்ள நாடாக இலங்கை இருந்தது அது மாத்திரமல்ல மலேசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூர் தனியாக பிரிந்த போது சிங்கப்பூர் என்ற தந்தை என அழைக்கப்படுகிற லீ குவாஞ்சு கொழும்பு மாகாரத்தை போல சிங்கப்பூரே வளர்க்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன் அவ்வாறு வளமான நாடாக இருந்த நா இலங்கை இன்றைக்கு ஒரு திவாலான நாடாக மாறி இருக்கிறது இதுக்கு என்ன காரணம் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்தது எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களாக அஞ்சு குடும்பங்களை உயரடுக்கு குடும்பங்கள் அஞ்சு சேர்ந்தவர்கள் தான் மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள் அவர்கள் இனவாதத்தை ஒரு ஆயுதமாக பா தாங்கள் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வருவதற்கு இனவாதத்தை கையில் எடுத்தார்கள் இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றபோது நாங்கள் எல்லாம் இலங்கையர்களாகவே சுதந்திரத்தை பெற்றோம் அந்த நேரத்தில் தமிழர்களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இடையில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை நல்லிணக்கம் இருந்தது ஒற்றுமை இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் இலங்கை என்ற அடையாளத்தை தொலைத்து தமிழர்களாகவும் சிங்களவர்களாகவும் முஸ்லீம்களாகவும் பிரிந்து நிற்கிறோம் அதுக்கு பின்னர் எழுபத்தைந்து வருடங்களுக்கு பின்னர் தற்போது இனவாதத்தை கையில் எடுக்காத தேசிய மக்கள் சக்தி அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கிறது அனுரகுமர் அத்தசனாக ஒரு சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இந்த உயரடுக்கு குடும்பங்களை சேராத ஒருத்தர் ஜனாதிபதியாக வந்திருக்கிறார் இது ஒரு மாற்றமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் எண்பதாம் ஆண்டுகளில் இந்த தமிழர்களுக்கான இயக்கங்கள் ஒரு ஒன்றை தெளிவாக கூறியிருந்தன எங்களது போராட்டம் சிங்கள பேரினவாத அரசாங்கத்துக்கு எதிரானது மட்டுமே அன்றி சிங்கள மக்களுக்கு எதிரானது அல்ல என்று சொல்லி இன்றைக்கு இந்த பிராந்திய அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய பிழைப்புவாத அரசியலை முன்னெடுக்கிறதுக்காக சிங்கள மக்கள் அனைவரையும் பேரினவாதிகளாக காட்ட முயற்சிக்கிறார்கள் இனக்கிறவர்கள் வந்தபோது சிங்கள காடையவர்களால் தமிழர்கள் தாக்கப்பட்ட போது பல சிங்களவர்கள் தமிழரை காப்பாற்றினார்கள் சிங்களவர்கள் அனைவரையும் பேரினவாதிகள் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது அப்படி சிங்களவர் அனைவரையும் பேரினவாதிகளை என்று காட்டி தேசிய மக்கள் சக்தியையும் ஒரு பேரினவாத கட்சியாக காட்சி காட்டி தங்களுடைய அரசியலை முன்னெடுக்கிறதுக்கு இவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் இலங்கை கிரிக்கெட் அணி தொண்ணூற்றாறாம் ஆண்டில் உலக கப்பி அப்படின்ற பேருந்து இலங்கையர் என்ற அடையாளம் முதன் முதலாக ஏற்படுத்தப்பட்டது அதே மாதிரி இலங்கையர் என்ற அடையாளத்தை திருப்பி ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிற ஒரு அரசியல் கட்சியாக நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தியை காண்கிறோம் இந்த யுத்தம் முடிஞ்சு பதினஞ்சு வருடங்களில் இங்கே பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அதில் முதன்மையான ஒன்று எங்களுடைய பிரதேசத்தை விட்டு படித்தவர்களும் இளைஞர்களும் வெளியேறி கொண்டிருக்கணும் இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களும் இந்த பிரதேசத்தை வெளிநாட்டு முகத்தோடு வெளிநாட்டு கனவோடு இந்த பிரதேசத்தை ஒரு தற்காலிக தங்க உணவாக கருதி கொண்டிருக்கிறதால அவைக்கு இந்த சமூக பொறுப்புணர்வு அதாவது முக்கியமாக அவர்களுக்கு வந்து சமூக அக்கறையும் கூட்டு பொறுப்புணர்வும் இல்லாமல் போகுது அப்படிப்பட்ட இளைஞர்களில் போத வஸ்து பாவனையும் வன்முறையும் அதிகரித்து கொண்டு போகுது நான் சொ முதலில் சொன்ன மாதிரி இந்த கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக எங்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலும் எதிர்பரிசீலை செய்ததாலும் இதுவரைக்கும் ஆட்சியில் இருந்த இனவாத அரசாங்கங்களின் பாராமுகங்களாலேயும் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்க பிரச்சனைகளாக முறையான அபிவிருத்தி திட்டங்கள் எதுவும் செயல்படுத்தப்படவில்லை மூடப்பட்ட பல தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை அரச வேலைகளை பெறுவது எமது பிரதேச இளைஞர்களுக்கு இலகுவானதாக இல்லை வேலை வாய்ப்பின்மையும் மத வறுமையும் அதிகரித்த பிரதேசமாக எமது பிரதேசம் காணப்படுகிறது இந்திய இழுவை படுகள் என்ற பிரச்சனையினால் எங்களுடைய மீனவர்கள் பெரும் பிரச்சனையை எதிர்நோக்குகின்றார்கள் 
மக்களுக்கு சேவை வழங்குறதுல ஆர்வம் இல்லாத அரசு அலுவலர்களால் அரசு அலுவலகங்களில் மக்கள் அலைக்கழிக்கப்படுகிறார்கள் சிங்களத்தில் வருகின்ற கடிதங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு எங்கள் மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் சட்டம் ஒழுங்கியோ வீதி ஒழுங்கியோ பேணுவது தொடர்பாக கவலை இல்லாமல் தங்களுக்கு பெற லஞ்ச பணத்தை பெறுவதிலே காவல்துறை குறியாக இருக்கிறது மக்கள் நலன் சாராது அலட்சிய போக்குடன் பல கிராமப்புற ஆதார வைத்தியசாலைகள் செயல்படுகின்றன பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் இதை நோக்குகின்ற பிரச்சனை பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை அது மாத்திரமின்றாமல் நுண்கதி நுண்ணிதி கடன் நிறுவனங்கள் என்ற கடனை பெற்று அதனை கட்ட முடியாததால் அதிகரித்து வருகின்ற தற்கொலைகள் அதுக்கு மேலதிகமாக உங்களுக்கு தெரியும் நகர்ப்புறத்தில் தான் சில பிரபலமான பாடசாலைகள் இருக்குது அந்த பாடசாலையை நோக்கி இப்போ முன்பெல்லாம் கிராமப்புறத்துலேயும் பிரபலமான பாடசாலைகள் இருந்தது நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிற பிரபலமான பாடசாலையை நோக்கி எல்லா பிள்ளைகளையும் அங்கே சேர்க்க வேண்டும் என்பதாக பெற்றோர்கள் கிராமப்புறங்கள்லேருந்து தங்களோட தோட்டங்களை கால்நடைகளை கைவிட்டு நகர்ப்புறத்தில் வர வேண்டியிருக்கு நகர்ப்புறத்தில் அதிக வாடகைக்கு வீடுகள் இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இப்படியான பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறதால எங்கள் பிரதேசத்தில் இருக்கிற படித்தவர்களும் இளைஞர்களும் இந்த பிரதேசத்தை தாங்கள் தொடர்ந்து வாழ முடியாதுன்னு நினச்சி இந்த பிரதேசத்தை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருக்கிறேன் இ எங்கள் ப யாழ்ப்பாணத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க வேண்டாம் முன்பு காலத்தில் பன்னெண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டு வந்தேன் இப்போ இந்த ஒன்பதாக குறைஞ்சு ஏழாக குறைஞ்சு இன்றைக்கு ஆறாக குறைஞ்சிருக்குது இது இந்த பிரச்சனைகளை பற்றிய எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் எங்கள் பிராந்திய அரசியல்வாதிகள் இன பிரச்சனையின் தீர்வும் போர்க்குற்றத்துக்கான சர்வதேச விசாரணையும் தான் எங்களை உடையொரு பிரச்சனை என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எங்களுடைய முக்கியமான பிரச்சனை தான் அதை நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லவில்லை ஆனால் அது மாத்திரம் தான் எங்கள் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த இனப்பிரச்சனை தீர்வும் போர்க்குற்ற விசாரணையும் கடந்த பதினஞ்சு வருடங்களாக அதை வச்சு அரசியல் செய்து அதை ஒரு வகையில் தீர்க்கவும் முடியாமல் அல்லது தீர்க்க விரும்பாமல் அதை வச்சே தங்களுடைய அரசியலை நகர்த்தி அதன் மூலமாக தங்களோட குடும்பங்களுக்கு வளமான ஒரு எதிர்காலத்தை உறுதி செய்து அதே நேரத்தில் எங்கள் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் தீர்க்க முடியாமல் இடத்து இந்த பிரதேசத்தை விட்டு இடம்பெயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த பிராந்திய கட்சிகள் சொல்லுங்கன்னா தமிழ் மக்கள் என்ற பிரதிநிதித்துவம் காக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்லி தேசிய மக்கள் சக்தியிலேருந்து போட்டியிடுவர்களும் தமிழ் மக்கள் தமிழர்கள் தான் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் ஒரு வகையில் இந்த தமிழ் மக்கள் என்ற பிரதி இந்த யாழ்ப்பாணத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பன்னெண்டாக இருந்து இன்றைக்கு ஆறாக குறைஞ்சதுக்கு இவர்கள் செய்து வந்த அரசியல் தான் காரணம் அதை விட தேசிய மக்கள் சக்தி தமிழ் மக்கள் என்ற பிரச்சனை தமிழ் மக்கள் என்ற அடுத்த சந்ததியின் தொடர்ச்சியான இருப்புக்கான இதுகளை எல்லாம் சரியான முறையில் அணுகிறார்கள் அந்த வகையில் அவர்கள் இந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தின்படி தமிழ் மக்களுடனான அரச தொடர்பாளர்கள் அனைத்துமே தமிழில் செய்வதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளை தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கம் எடுத்து வருகிறது இன வீதா வீதாச்சாரத்தை மாற்றக்கூடிய திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள் தமது ஆட்சியில் நடைபெற மாட்டாது என தேர்தல் விஞ்ஞானத்தில் தேசிய மக்கள் சக்தி உறுதியளித்திருக்குது அவர்கள் உறுதியளித்தபடி தமிழ் மக்கள் பூர்வீக இடங்களையும் அவற்றுக்கான பாதைகளையும் மீள கையளிக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகியுள்ளன அனைத்து இன மக்களும் தமது அடையாளங்களுடனும் தமக்கான தனியான கலாச்சாரங்களுடனும் கௌரவமாக வாழ்வதை தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசு உறுதிப்படுத்துகிறது தேசிய மக்கள் சக்தியின் தேர்தல் விஞ்ஞானத்தின்படி ஆறு வீதத்தினே கல்வி கொதுக்க தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் அதனால் விளையக்கூடிய நன்ம விலைகளில் உண்டு எந்த ஒரு பிள்ளைக்கும் அது இருக்கிற இடத்துலேருந்து மூன்று கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தரமான பாடசாலை அபிவிருத்தி செய்யப்படும் முன்பிருந்து அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த பிரபலமான நகர் பாடசாலையில் நோக்கி கிராமங்களிலிருந்து மக்கள் இடம்பெற வேண்டிய தேவை இருக்காது அது மாத்திரம் இல்லாமல் மூன்று வீதமான தேசிய மக்கள் சக்தியின் தேர்தல் விஞ்ஞானத்தின்படியில் மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் மூன்று வீதத்தை சுகாதாரத்துறைக்கு ஒதுக்குவதற்கும் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் அதன்படி இந்த கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற ஆதார வைத்திய வைத்தியசாலைகள் வினைத்திறனுள்ளதாக வரும் அதன் தொடர்ச்சியாக கிராமப்புறத்திலேயும் தரமான இலவச சுகாதார சேவையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியமாக இருக்கும் மற்றது இந்த கிராமிய பெண்கள் மூலம் கொடுத்துள்ள இந்த அநீதியான நுண்கடன் திட்டத்திலேருந்து அவர்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு அளிப்பது என்பதை பற்றி தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த தேர்தல் விஞ்ஞானத்தில் விரிவாக ஆராயப்பட்டிருக்கிறது வடபகுதியில் இருக்கிற தொழிற்சாலைகளை மீள இயங்க வைப்பதில்லை வடபகுதிக்கு ஒரு நிலையான அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவது தொடர்பாகவும் தேசி மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கமும் வடபகுதிக்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆளுநரும் அதிக சிரத்தை எடுத்து செயற்படுகிறார்கள் மற்றது தேசம் தேதி தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த தேர்வு விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிட்டதுபடி வடபகுதி மீனவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற இந்திய எழுவது இந்த பிரச்சனையை ராஜதந்திர ரீதியில் உறுதியுடன் அணுகக்கூடிய ஒரு அரசாங்கமாக நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கத்தை பார்க்கும் அது மாத்திரமில்லாமல் இந்த தேசிய இந்த இந்த அரசாங்கத்தின் ஊழலுக்கு எதிரான செயற்பாடுகள் மூலமாக ஏற்கனவே அரசு அலுவலகங்களிலும் காவல் நிலையங்களிலும் மக்கள் நலன் தான் சார்ந்த செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் இந்த ஊழல் ஒழிக்கும் இந்த அரசுடைய அணுகும
இந்த மண்ணில் எமது தொடர்ச்சியான எதிர்கால இருப்பிற்காக வாக்களிக்க வேண்டிய நேரம் இது இதுவரை நாம் வாக்களித்து பாராளும் சென்ற பாராளுமன்றம் சென்றவர்களால் அவர்களது குடும்பங்களே வளமான எதிர்காலத்தை பெற்றனர் இனி வரும் காலத்தில் எமது மண்ணில் எமது குடும்பங்கள் வளமான எதிர்காலத்துக்காக இந்த முறை நாங்கள் தேர்தலில் வாக்களிப்போம் இந்த பத்திரிகை சந்திப்பில் நாங்கள் இந்த அறிக்கையை கொடுத்ததுக்கு காரணம் எல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிற ஒரு விஷயம் கேள்விகள் பதில்களுக்கு வர முதல் நாங்கள் புத்திஜீவிகள் பல நிபுணத்துவ துறையில் இருக்கிறவர்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் எங்களுடைய மக்கள் வந்து இப்படியான ஒரு கவலமான நிலைமையில் இருக்கிறபடியால் நாங்கள் மௌனமாக இருக்கிறது ஒரு 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 சுவாதீனமற்ற நிலைமை இலவச கல்வியில் கல்வியை பெற்று நாங்கள் மக்களுக்கு எங்களுடைய அனுபவம் அறிவு அடிப்படையில் நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதை நாங்கள் சொல்லாவிட்டால் நாங்கள் ஒரு மக்கள் துரோகியாகத்தான் இருப்போம் இந்த பாணியில் தான் இந்த காரணத்துக்காகத்தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் பல பல தடவை நாங்கள் எங்களுடைய தோல்விகளுக்கு காரணம் என்ன என்றதை நாங்கள் அஹிம்ச போராட்டம் செய்தோம் பாராளுமன்றம் மூலம் போராட்டங்கள் செய்தோம் ஆயுதம் தாங்கி போராடினோம் கடைசியாக எல்லாம் தோல்வியில் அடைந்திருக்கிற இந்த நிலைமையில் நாங்கள் ஒரு புது பாதையை நோக்கி செல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமை இப்போது இருக்கிற நிலைமையில் எங்களுக்கு ஒன்று சஜித் மற்றது ரணில் மற்றது தேசிய மக்கள் சக்தி இதை மூன்றையும் நாங்கள் ஆழமாக படித்தோம் பார்த்தால் ஒரே ஒரு வழி தமிழ் மக்களுக்கு ஒரே ஒரு வழி தேசிய மக்கள் ஓட சேர்ந்து ஒரு அரசை அமைத்து நாட்டை சேர்ந்து ஆள்வதே ஒரே ஒரு வழி எங்களுக்கு இருக்கின்றது வரட்டு தத்துவத்தை திரும்ப திரும்ப பேசிக்கொண்டு மலட்டு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறதால எங்களுக்கு ஒரு விதமான நன்மையும் வரப்போவதை இல்லாத நான் ஆணித்தரமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இனி நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளுக்கு வருவோம் நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதில் பதில் அடிக்க தயாராக இருக்கிறோம் இது ஒரு நான் பார்க்குறேன் இது ஒரு சின்ன விஷயம் சின்ன விஷயத்திலையும் சின்ன விஷயம் ஆனால் ஒரு மாதம் ஒரு மாதத்துக்குள்ள தான் நீங்கள் செய்யலன்னு சொல்கிறீங்க இது இந்த காலகட்டம் வந்து ஒரு 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 இடக் இடைக்காலம் தேர்தல் முடிந்த பிறம்பு தான் உண்மையாக அவர்கள் இயங்க முடியும் அது பொறுத்திருங்கள் இது ஒரு இது இது பெரிய காரியம் இல்லை எத்தனையோ முக்கியமான விஷயங்கள் கதைக்க வேண்டி இருக்குது செய்ய வேண்டி இருக்குது தமிழ் மக்களினுடைய உரிமைகளை பெறுகிறதுக்கு எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்குது உலகத்திலேயே ஒரு சிறிய பாராளுமன்ற சிறிய அமைச்சரவையை கொண்டு அவர்கள் ஒரு மாதம் ஆட்சி நாற்பத்தி நாற்பத்தி நாலு அமைச்சர்கள் இருந்த இடத்துல மூன்றே மூன்று அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த அவர்கள் செய்தது மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் அதன்படியாக நீங்கள் ஒரு சின்ன விஷயத்தை வச்சுக்கொண்டு அதை பெருசுபடுத்தி சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் நீக்கப்படும் பாராளுமன்ற பய பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினை நீக்குவது என்பது ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக பாராளுமன்றத்திலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு வாக்கெடுப்பின் மூலமாகவோ அதனுடைய விவாதங்களின் மூலமாகவோ முடிவட முடிவெடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று ஆகவே இந்த சிறிய அமைச்சரவையை வச்சுக்கொண்டு பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினை நீக்குவது என்பது அது இந்த குறுகிய காலத்துக்குள்ளேயே பாரிய சவால்களை நாடு எதிர்நோக்குவதற்கு கூட காரணமாக அமையலாம் எனவே பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிந்த பிறகுதான் இவ்வாறான 
முக்கியமான விடயங்கள் தொடர்பில் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையிலும் அரசாங்கத்தினுடைய அல்லது அந்த தரப்பினுடைய பிரதிநிதிகளுக்கு இடையிலேயே ஒரு கருத்து ஒரு ஒவ்வாத்தன்மை ஒரு முரண்பட்ட கருத்து இருக்கிறது இப்ப பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தை நீக்காமல் அதை மிஸ் யூஸ் பண்ணாமல் பார்ப்போம் என தேசிய அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் ஒரு சில சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் தென்னிலங்கையில் தமிழர்களுக்கு தீர்வு என்பது அவர்களுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தி தான் அதை செய்தாலே போதும் அவங்களுக்கு வேறு அபிலாசைகள் இல்லை என்பது போல கருத்துக்கள் வந்திருக்கு மாகாண சபை தேர்தல் தொடர்பாக வேறு ஒரு கருத்து வந்திருக்கு இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து சொல்ல கருத்து சொல்லக்கூடிய சந்திரசேகர் உட்பட்டவர்கள் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல இதெல்லாம் நடக்கும் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் நீக்கப்படும் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவோம் தமிழர்களுக்கு தீர்வு வரும் சொல்ற இப்ப கட்சி பிரதிநிதிகளுக்குள்ளேயே இப்படி ஒவ்வாத்தன்மை இருக்கிறது இந்த குறுகிய காலத்துல ஏன் உங்களோட கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு இணக்கமான போக்கு கடைபிடிக்கலாம் இது வந்து நாங்க தேசிய மக்கள் சக்தி இல்லை என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேணும் நாங்கள் வெளியில இருந்து தேசிய மக்கள் சக்திக்கு ஆதரவு அளித்துக் கொண்டிருக்கோம் இந்த இது தொடர்பான கேள்விகளை நீங்க தேசிய மக்கள் சக்தியிடம் கேட்க வேண்டும் ஆனாலும் இதில் சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம் அது அவர்கள்ட கேட்டு இந்த தெரிவு செய்ய தெரிவிக்கலாம் ஒரு சின்ன தொழில் இல்லாம இருக்கு தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த கரங்களை பலப்படுத்தணும் அந்த அரசாங்கத்தை பலப்படுத்தணும்னு சொல்றீங்க அப்ப வடக்கு கிழக்குல இருந்து தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரிக்கணும்னு சொல்றீங்களா அல்லது இங்கு தெரிவு செய்யப்படும் பிரதிநிதிகள் எதிர்காலத்துல தேசிய மக்கள் சக்தியை ஆதரிச்சு அரவணைச்சு போகணும்னு சொல்றீங்களா நாங்கள் வட வடக்கு கிழக்குல இருந்து தேசிய மக்கள் சக்தியின் பிரதிநிதிகளை ஆதரிங்க என்று சொல்றோம் எங்களுடைய அரசியல் சமூக அபிலாசங்களை கதைக்க வேண்டியவர்கள் எங்களுடைய பிரதிநிதிகள் இந்த கொள்கை திட்டத்தினை வெளியிட்டிருக்கின்ற கட்சி சார்ந்த பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற போது இதனை இன்னும் அழுத்தமாக பாராளுமன்றத்திலே உழைக்கலாம் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த கொள்கை திட்டத்தை தான் ஆதரிக்கலாம் அந்த வகையில் அந்த கொள்கை திட்டத்தை பின்பற்றுகிற அந்த கட்சியே ஆதரவளிக்குமாறு கேட்டு சில பிரச்சனைகள் குறிப்பிட்டிருக்கீங்க தமிழ் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளாக வந்து காணை முடிப்பு அல்லது அரசியல் பிரதிகள் முடிப்பு காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய தகவல்களை வெளியிடுதல் பொறுப்பு கூறுதல் போன்ற பல விடயங்கள் வந்து இந்த விடயத்தில் வந்து சுட்டி காணப்படுகிறது இதை வந்து வருமான சிங்களத்தில் கடத்த முடிகிற விஷயங்களும் இப்போ அந்த இந்திய இழுவப்பட விஷயங்கள் போன்ற விஷயங்களும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இந்த முக்கியமான இந்த விஷயங்களை வந்து நல்லதொரு கேள்வி அது தொடர்பாக பல அரசியல்வாதிகள் கலைச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் கலைச்சு கொண்டிருக்கிறது நாங்களும் திருப்பி கலைச்சு பிரியோசனம் இல்லை பொதுவாக பேசப்படாத விடயங்களை நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அதன்ட அர்த்தம் இதுதான் முக்கியமான பிரச்சனை இல்லை அதுவும் முக்கியமான பிரச்சனை தான் இவையும் பிரச்சனை என்ன அரசாங்கத்தை ஆதரவு ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தமிழ் தரப்பாக்க அல்லது ஒரு தமிழ் சட்டத்தரிக ஒரு சங்கமாக பார்த்தால் இந்த போர்க்குற்ற விசாரணை தொடர்பாக தேசிய மக்கள் சக்தி தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை சரியாக அறிவித்திருக்கிறது இது தொடர்பான உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன ஒரு சர்வதேச விசாரணைக்கு ஒருபோதும் ஆதரவளிக்க மாட்டோம் என்கின்ற தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய இந்த நிலைப்பாடு தொடர்பான உங்களுடைய கருத்து என்ன இதுவரையில எந்த அரசாங்கம் சர்வதேச விசாரணைக்கு ஆதரவளிக்கிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறது அரசு என்ற வகையில அவர்கள் அப்படி சொல்ல முடியாது நாங்கள் இது இது தொடர்பாக க கருத்து தெரிவிக்கிறது தமிழ் அரசியல் கட்சியில் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் இந்த அறிக்கையில் பேசப்படாத சில தமிழ் மக்கள் எங்களோட வடபகுதி மக்கள் பிரச்சனையை பற்றி கதைச்சிருக்கிறோம் அந்த பிரச்சனைகளும் பேசப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களை இல்லை இந்த இந்த விவகாரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நிலைப்பாடு இல்லையா சர்வதேச விசாரணை தொடர்பாக தேசிய அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது நீதியான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் சர்வதேச தலையீடு இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாது சர்வதேச தலையீடு எப்படி நடக்கிறது என்று உல இப்ப நீங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் என்கிற விதங்களை வந்து காலகாலமாக அவதானித்து கொண்டு வந்தீங்களா பெருமளவு அவர்களால் ஒரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காண முடியாத நிலைமை தான் இருக்குது மற்றது ஐக்கிய நாடுகள் சபையை ஆதிக்க ஆள்றது வந்து பெரும் ஆதிக்க சக்திகள் அமெரிக்கா போன்ற ஆதிக்க சக்திகள் இதுவரை காலமும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் நாங்கள் இந்த பொறுக்குற்ற விசாரணையை விசாரிக்க வேணும் என்று எத்தனையோ பேர் போயிருக்கிறார்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இதுவரையில் ஒன்றுமே ஒரு நகர்வும் இல்லாத நிலைமையை தான் பார்க்குறோம் என்ன பொறுத்த வரையில் இது ஒரு உள்நாட்டு பிரச்சனை இதை வந்து சுவாதீனமாக ஒரு பொறிமுறை உள்நாட்டிலேயே நடக்க முடியும் என்றால் அதைத்தான் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஏனென்றால் அதுக்கு தக அதுக்கு எல்லா கட்சிகளாலையும் செய்ய முடியாத ஒரு 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 கட்சி கட்சி தான் என்பிபி என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தை அரசியல் ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தை உருவாக்குறது தான் இந்த என்பிபியினுடைய நோக்கம் அவற்றை கொள்கை
எங்களுக்கு சர்வதேச விசாரணை என்று சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டு காலகாலமாக நூறு வருஷமாக இருக்க இல்லாது எங்களுக்கு தீர்வு வந்து சீக்கிரம் வேணும் அதை நியாயமான முறையில் செய்வது தான் சரியான முறை இன்னும் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஜனநாயக முறையில் தான் நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் முந்தி இருந்த மாதிரி ஜிஆர் ஜெயவாதனா ரலின் விக்ரமசா ஆக்கள் இருந்த மாதிரி நாங்கள் சர்வாதிகார முறைப்படி நாட்டை ஆள முடியாது அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு பொது தேர்தல் முடிந்து அரசாங்கம் அமைத்த பிறகுதான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று வந்து கொண்டிருக்கும் தொடர்புகளையும் பாவிச்சு தொடர்ந்து ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அடுத்த குழுவாக நாளைக்கு வடக்கு மக்களுடைய அல்ல தமிழ் சிறுபான்மை தமிழ் மக்களினுடைய அபிலாசைகளுக்கு எதிராக தேசிய அரசாங்கம் ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டால் நிறைய விஷயங்கள் பற்றி சட்டவிரோத குடியேற்றங்களா இருக்கட்டும் விகார கற்றதா இருக்கட்டும் அல்லது இவங்களுடைய பொறுப்பு கூறல் விடயமா இருக்கட்டும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இவங்களுக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய தேசிய அரசாங்கம் தான் தொடர்ந்து செய்யப்படக்கூடியது இருக்கு இது ஒரு மாற்றம் சொல்லி நீங்க நம்புறீங்க ஒருவேளை சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக குறிப்பா வடக்கு மக்களுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு நடவடிக்கையை தேசிய அரசாங்கம் முன்னெடுத்தா நீங்க பொறுப்பு கூறுவீங்களா நாங்கள் <laughs> நாங்கள் என்பிபியை மாத்திரம் ஆழமாக ஆராய்ந்து ஆராய்ந்தது மட்டுமல்ல நாங்கள் சிங்கள முற்போக்கு சக்திகளுடனும் சிங்கள புத்திஜீவிகளுடனும் எங்களை போல அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆக்களோடையும் தொட தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டு வாரோம் அதனுடைய எங்களுக்கு அவர்களுடைய மனப்பாங்குகள் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளும் எங்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய நாங்களும் நாங்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து தான் இதை செய்கிறோம் இது நாங்கள் தமிழ் மக்களுக்காக இது தமிழ் மக்களுக்காக மாத்திரம் நாங்கள் இது செய்யலை இது இலங்கையில் தமிழ் மக்களும் சிங்கள மக்களும் முஸ்லீம் மக்களும் மலையாள மக்களும் கூட்டாக சேர்ந்து இந்த நாட்டை ஆளவணும் என்ற ஒரு அப்படியான ஒரு வழிமுறையை தான் நாங்கள் கொண்டு வர பார்க்குறோம் அதுக்குள்ளே எங்களுடைய பிரச்சனையும் தீரும் சிங்கள மக்களுடைய பிரச்சனையும் தீரும் எல்லா மக்களுடைய பிரச்சனையும் தீரும் ஜனநாய மற்ற இன்னும் ஒன்று ஜனநாயக ரீதியாக நாங்கள் இயங்க வேணும் என்றதில் மிக மிகவும் அக்கறையாக இருக்கின்றோம் அபிவிருத்தியையும் நாங்கள் கட்டாயம் அபிவிருத்தி எங்கள்ட நாட்டுக்கு தேவை வடக்கிலும் தேவை தெற்கிலும் தேவை எல்லா இடமும் தேவை இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒட் ஒன்று சேர்த்து பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த இது சரியான ஒரு பாதையை தான் நாங்கள் மக்களுக்கு அறிவுறுத்துறோம் இந்த கேள்விகளே திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டியிருக்கு சொன்னா இப்ப எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு கிழமைக்கு அஞ்சு ஒரு கிழமைக்கு முதல் வந்து என்பிபிக்கு ஆதரவு தெரிவிங்க சொல்லி நீங்க சொல்றீங்க ஒரு ஒரு அரசியல் கட்சி சார்ந்த அமைப்பு அல்லது அரசியல் செயற்பாடுல இருக்கிற அமைப்பு சொல்லி இருந்தா இது இல்லை இப்ப நீங்க ஒரு ஆளுமைகள் என்கின்ற அடிப்படையில இது கட்டாயம் ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தும் இந்த வாக்களிப்புல அதனால அதுக்கு அதுக்கு எதிர்முறையான நீங்க நம்புற விஷயத்துக்கு எதிராக நாங்கள் விளக்கம் கொடுப்போம் விளக்கம் கொடுப்போம் கட்டாயம் விளக்கம் கொடுப்போம் கட்டாயம் விளக்கம் கொடுப்போம் மற்றது அது 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 நடவ அது நடைபெறாமல் பார்த்துக்கொள்வோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது எங்கள் எங்கள்கிட்ட பவர் இல்லை நாங்கள் இல்லை ஆட்சி செய்ய போறாக்கள் அதை நீங்கள் உணர வேணும் ஏராளமான மனமாற்றம் இருக்குது ஜேவிபிக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிபியும் ஆயுதம் ஏந்தி தாங்கி 
பெருமளவு மக்களை இழந்தவர்கள் போராளிகள் இழந்தவர்கள் இன்னும் கூட அங்கே இருந்த போராளிகள் இழந்தவர்கள் பார்க்க கூட இழந்தவ அவர்கள் வந்து ஆனபடியாக அவர்கள் அதை அது அதில் இருந்து படிப்பனைகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் மா தங்களுடைய நிலப்பாட்டை மா மாற்றியிருக்கிறார்கள் ஜனநாயக முறையில் போராட வேணும் என்று மாற்றியிருக்கிறார்கள் மற்றது எத்தனையோ கொள்கைகளை மாற்றியிருக்கிறார்கள் தமிழ் மக்களுக்கு உரிமை கொடுக்க அவைக்கு உரிய உரிமைகளை கொடுக்க வேணும் என்று மாற்றமெல்லாம் நடந்திருக்கு என்பிபி அதுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்த பிறகு ஏராளமான மாற்றத்தை நான் பார்க்குறேன் உண்மையாக நான் நான் எழுபது வருஷமாக அறுபது எழுபது வருஷமாக அரசியலில் இருந்து நான் எனக்கு எண்பத்தி ரெண்டு வயது நான் எல்லா விதமான மாற்றங்களையும் இரங்கல் இழந்த எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்குறேன் அந்த அனுபவத்தையும் என்னுடைய எனக்கு எட்டின அறிவின்படியும் தான் நான் இதை இதை சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உத்தரவாதம் தாராண்ட ஒரு 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 தரம் உத்தரவாதம் கொடுக்க இயலாது நாங்கள் ஒரு சுதந்திரமாக இயங்குகிற ஒரு புத்திஜீவியல் நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் அவதானித்து எல்லாத்தையும் படித்து எல்லாத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து எல்லா கட்சிகள் கொடுக்குற தீர்வுகளையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சட்டத்தரணி புவீந்திரன் ரெக்னோ நாங்கள் வடக்கு மாகாணத்தின் குறிப்பாக வட பகுதியின் பணியாற்றுகின்ற தொழில் வல்லுநர்களையும் தொழில் வல்லுநர்களையும் சமூக ஆர்வலர்களையும் பல்துறை சார் ஆளுமை மிக்கவர்களினுடைய கூட்டாக இந்த ஊடக சம்பி சந்திப்பினை மேற்கொள்கின்றோம் இது வர இருக்கின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலிலே எமது பார்வையில் மக்கள் தேசிய சக்தியின் கொள்கை திட்டத்தினை நாம் ஏன் ஆதரிக்க வேண்டும் என்பதனை அவர்களுடைய ஆதரவாளர்கள் என்ற அடிப்படையில் தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய கொள்கை திட்டத்தினை மிகுந்த பிரஜைபூர்வமாக அணுகி ஒரு ஊடக அறிக்கையினை நாம் தயார் செய்திருக்கின்றோம் அந்த ஊடக அறிக்கையினை அளிக்கை செய்வதே இந்த ஊடக சந்திப்பினுடைய பிரதானமான நோக்கம் அதன் அடிப்படையில் தேசிய மக்கள் சக்தியினர் எமது நீண்ட கால சமூக அரசியல் அபிலாஷைகள் தொடர்பில் மிகுந்த அக்கறையுடனும் கவனத்துடனும் செயற்படுவார்கள் என நாங்கள் நம்புகின்றோம் இவ்வாறாக நீங்கள் நாம் செய்துள்ள இந்த ஊடக அறிக்கையில் பிரதானமாக பின்வருவோர் கையொப்பமிட்டு அதனை ஏற்றுள்ளனர் அவர்களுடைய விபரத்தினை வாசிக்கின்றேன் Dr. M. Alfred, former Dean, Faculty of Management, University of Peradeniya. Dr. A. Antony Rajan, Faculty of Arts, University of Jaffna. Mr. T. Aravindan, Commercial Bank, Klinochi. Dr. S. Arivalahan, Faculty of Science, University of Jaffna. Mr. S. Kabilan, Faculty of Arts, University of Jaffna. Prof. R. Kabilan, Faculty of Science, University of Jaffna. Prof. Prince Jayadevan, Faculty of Science, University of Jaffna. Dr. S. Ramesh, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Jaffna. Mr. P. Regno, Attorney at Law. Mr. B. Sayandan, Area Sales Manager, Diesel and Motor Engineer, PLC, North and East. Engineer M. Suryasagaram, Retired Engineer, Jaffna. Mr. S. Srivahisan, Station Master, Sri Lanka Railways. Prof. K. Sudhagar, Faculty of Arts, University of Jaffna. Mr. M. Thiruvadavuran, Attorney at Law, Jaffna. Dr. N. Varadhan, Faculty of Science, University of Jaffna. Mr. S. Vimal, Faculty of Arts, University of Jaffna. Now, let's 